Ya, orang berbuat keburukan kita balas dengan kebaikan. Seperti Nabi coba. Kita nggak usah uh, lihat gimana delin itu jelas banyak dalam Al-Qur'an dan hadis tentang itu. Ya, tentang bagaimana Nabi ketika diperlakukan buruk oleh orang-orang Quraisy yang ingkar kepada beliau. Apa yang beliau lakukan? Membalas keburukan itu dengan keburukan? Tidak. Tapi dia balas dengan apa? Dengan kebaikan. Yang itu yang menyebabkan mereka kemudian masuk Islam. Ya, menyebabkan mereka masuk Islam. Demikian pula para sahabat, demikian pula para ulama terdahulu, kejelekan-kejelekan yang diberikan kepada mereka, mereka balas dengan kebaikan. Dan di sini kesabaran tingkat tinggi. Orang yang sabar menerima kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Walaupun sebenarnya kejelekan boleh dibalas dengan apa? Kejelekan. Wa jaza'ul sayi'ah sayyatun mislu. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala Ya, atau seperti yang Allah sampaikan kejelekan balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya boleh kita balas kejelekan dengan kejelekan tapi ketika kita memberi maaf membalas kejelekan dengan kebaikan maka itu lebih utama bukan berarti nggak boleh membalas kejelekan dengan apa kejelekan cuma harus setimpal kejelekan dibalas dengan kejelekan yang apa setimpal jangan sampai orang mengatai kita dua kata kita membalasnya dengan sepuluh kata ini namanya nggak setimpal Wallahu a'lam bissawab.